నెక్స్ట్ టాపిక్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ పైల్ గ్రూప్ సో ఇక్కడ టూ మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్స్ అనమాట సో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఇండివిజువల్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ సో ఈ ఇండివిజువల్ ఫై పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్లో సో ఈ గ్రూప్ ఏదైతే మనకు గ్రూప్ పైల్స్ ఉన్నాయో సో ఈ గ్రూప్ ఫైల్స్లో సమ్ ఎన్నో కొన్ని ఈ పైల్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వెల్వ్ పైల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ గ్రూప్లో సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పైల్కి దానికి సరౌండింగ్లో సర్ఫేస్ ఫెయిల్యూర్ అయితే జరుగుతుంది సో ఈ బ్లూ కలర్లో ఉండేది పైల్ అనుకున్నాం సో ఈ బ్లూ కలర్ సరౌండింగ్లో ఉన్న ఈ రెడ్ ఏదైతే కలర్ ఉందో సో అది సరౌండింగ్ సర్ఫేస్ అనమాట ఈ పైల్కి సో ఆ సరౌండింగ్ సర్ఫేస్ మొత్తం ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంది సో దీన్ని ఫెయిల్యూర్ సర్ఫేస్ అంటాం సో ఈ సరౌండింగ్ ప్రతి ఒక్క పైల్కి ఈ విధంగా సరౌండింగ్ సర్ఫేస్ ఫెయిల్యూర్ జరిగితే దాన్ని ఇండివిజువల్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ అంటాం ఓకేనా ప్రతి ఒక్క కాలంకి ఇండివిజువల్గా ఈ విధంగా ఫెయిల్యూర్ జరిగితే దాన్ని ఇండివిజువల్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ అంటాం సో ఈ విధంగా సో మనకు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ చూసుకుంటే సో ఈ విధంగా అనమాట ప్రతి ఫైల్కి దానికి సరౌండింగ్ మొత్తం సో ఇదైతే డాటెడ్ లైన్ ఉందో సో ఈ డాటెడ్ లైన్ ఈ విధంగా ఫెయిల్యూర్ అయితే జరుగుతుంది పైల్కి సో ఇది ఇండివిజువల్ ఫైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ అదేవిధంగా ఈ బ్లాక్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్లో సో ఈ మనం పైల్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం కదా ఈ పైల్ గ్రూప్ మొత్తానికి కలిపి సో టోటల్ ఈ పైల్ మొత్తానికి ఫెయిల్యూర్ అయితే జరుగుతుంది సో ఈ బ్లాక్ మొత్తానికి సో దీన్ని బ్లాక్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ అంటారు సో ఈ బ్లాక్ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఎటువంటి పైల్కి అయితే ఎఫెక్ట్ అయితే జరుగుదు సో టోటల్ అనమాట సో ఈ స్క్వైర్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి సో రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి సో ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్లో మాత్రమే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఇక్కడ నీట్గా సో ఈ విధంగా కార్నర్ సైడ్స్ మొత్తం సారీ కార్నర్స్ నాట్ కార్నర్స్ సైడ్ మొత్తం టోటల్ ఆల్ సైడ్స్లో ఈ ఫెయిల్యూర్ అయితే జరుగుతుంది సో ఈ రెడ్ కలర్లో ఉండేది ఫెయిల్యూర్ సర్ఫేస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే విత్ సో ఈ ఫెయిల్యూర్ మనం ఏదైతే ఈ బ్లాక్ ఫెయిల్యూర్ ఉందో సో దాని యొక్క విత్ వచ్చి బీ నాట్ ఈక్వల్ టు టూ ఎస్ ప్లస్ డి సో ఈ స్పేసింగ్ ఏదైతే సెంటర్ టు సెంటర్ ఏదైతే స్పేసింగ్ ఉందో ఇక్కడ చూడండి సెంటర్ టు సెంటర్ ఈ పైల్స్కి మధ్య ఉన్న ఈ స్పేసింగ్ వచ్చి టూ ఎస్ సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒక ఎస్ అంటే స్పేసింగ్ ఉంది ఇంకొక స్పేసింగ్ టూ స్పేసింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ఎస్ విత్ వైజ్గా ప్లస్ డి డి మీన్స్ సో ఇక్కడ ఏదైతే సెంటర్ నుంచి ఈ కార్నర్కి సో ఈ సైడ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చి డి బై టూ అదేవిధంగా ఈ లాస్ట్ పైల్ నుంచి ఇక్కడ ఈ సైడ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చి డి బై టూ సో డి బై టూ ప్లస్ డి బై టూ ఈక్వల్ టూ డి సో ఈ విధంగా టూ ఎస్ ప్లస్ డి వస్తుంది అదేవిధంగా లెంత్ లెంత్ వైజ్గా చూసుకుంటే వన్ టూ త్రీ త్రీ స్పేసింగ్స్ త్రీ ఎస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఒక డి బై టూ ఇక్కడ ఒక డి బై టూ సో టోటల్ వచ్చి డి సో ఎల్ నాట్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎస్ ప్లస్ డి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏబి సో ఇది మొత్తం బ్లాక్ అవుతుంది ఉందో ఈ బ్లాక్ బేస్ ఏరియా సో టోటల్ ఈ బ్లాక్ బేస్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏరియా ఏరియా ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇన్ టు విడ్త్ సో బీ నాట్ ప్లస్ ఎల్ నాట్ బీ నాట్ ప్లస్ ఎల్ నాట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏఎస్ ఏఎస్ మీన్స్ బ్లాక్ సర్ఫేస్ ఏరియా సో సర్ఫేస్ ఏరియా చూసుకుంటే టూ ఇంటూ బీ నాట్ ప్లస్ ఎల్ నాట్ ఇంటూ ఎల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కాబట్టి లెంత్ వైజ్గా వస్తుంది కాబట్టి ఎల్ నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ గ్రూప్ కెపాసిటీ క్యూజీ సో మనం గ్రూప్ కెపాసిటీ అనేది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో బేస్డ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఇండివిజువల్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్లో చూసుకుంటే క్యూ క్యూజీ ఐ ఇండివిజువల్ పైల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్లో ఈ గ్రూప్ కెపాసిటీ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎన్ టు క్యూఐ సో ఎన్ ఎన్ టు క్యూఐ సో క్యూఐ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం సో క్లేస్ ఒక విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా శాండ్స్కి ఒక ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వచ్చి క్లేస్కి చూసుకుంటే ఎన్ ఇంటూ సో క్యూఐ వాల్యూ ఏబి ఏబి ఇంటూ సి ఇంటూ సో క్లేస్కి వచ్చి క్వశ్చన్ వాల్యూ ఉంటుంది సి ఏబి మీన్స్ బేస్ ఏరియా ఆఫ్ పైల్ సో ఇండివిజువల్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పైల్కి తీసుకుంటాం ఏబి బేస్ ఏరియా ఆఫ్ పైల్ ఇంటూ సి ఈక్వల
CA means uh, average cohesion so along with the pile length so pile length mottaniki so average cohesion value athe untund anamata next adhe vidhanga ee sands ku chusukunte sands uh, n into qi value manam chustam qi equal to uh, ab ab means uh, base area next uh, sigma v dash sigma v dash means effective vertical stress next adhe vidhanga nq bearing capacity factor as is surface uh, area of pile next uh, k equal to quotient of lateral earth pressure uh, sigma va dash means average effective vertical stress along with the pile length so pile length mottaniki average effective vertical stress next uh, tan delta so delta means angle of friction between soil and pile soil ki pile ki madhya unna uh, angle friction anamata friction angle so idi sands ki adhe vidhanga based on black failure so mana individual failures ki already previous class lo kuda discuss chesam so so ia values athe vastundi kani ikkada ee black failure chusukunte so some small changes athe jarugutundi so ikkada qgb equal to ab ab means black uh, base area AB means black base area. So, ekra, same ekra kora in the time first touch class is kuntam, next to sands is kuntam. So, C value NC, AC, uh, AS, CA. So, you only got a common. Next to other way, QGB. So, sands which is kunte. So, this class ki, this sand ki. So, sand which is kunte, AB which is black base area. Next to ekra kora same values. So, A changes with the yellow. So, man ekra. Yes, undi. so yes means black surface area. Pile kadu surface area of black. So A B yes. So yironde small change so the jarute. In K ondo so total same values. Group capacity Q Z equal to uh, smaller of Q Z I and Q Z B. So ye do the uh, individual uh, pile failure mode lo na uh, group capacity aade vedenga black failure mode lo na group capacity karna. Taku count on the QZ value on the group capacity value. So CF capacity equal to QZ by F. QZ means group capacity. Next F means factor of safety. So even then, man, individual failure mode, that even then, black failure mode, lo, this formulas ni use cheesi. What your capacity is, man, find out code cheesi. Okay, guys, if you like this video, please like my video and don't forget to subscribe to my channel. Okay, guys, thanks for watching.